गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और हेल्दी होंगे अपने अपने घरों में ओके okay? बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जहाँ आपका घर है वहाँ आसपास कुछ और भी घर होंगे और वहाँ लोग भी रहते होंगे तो इनको हम क्या कहते हैं जी हाँ पड़ोसी तो वैसे ही हमारा जो इंडिया है वो भी आसपास के देशों से लगा हुआ है जो जो देश हमारे बॉर्डर से लगे हुए हैं उनको हम कहते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ ओके यानी कि हमारे पड़ोसी देश तो आज हम ऐसे ही एक पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे जो है चाइना टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन ट्वेल्व द चाइनीज अवर नेबर फ्रॉम क्लास सेवेंथ एंड द लेसन डिस्क्राइब्स सोशल ट्रेडिशंस एंड फेयर्स फेस्टिवल ऑफ चाइना चिल्ड्रन वुड लव टू रीड हाउ अ बॉय फील्स प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ चाइनीज कल्चर एंड हेरिटेज एंड हाउ इट इज सिमिलर टू अवर ओन कल्चर इट इज़ एन इंक्लूजन अंडर इंटरनेशनल रिलेशनशिप विद अवर नेबरिंग कंट्रीज ये जो हमारा जो लेसन है इसमें हम देखेंगे कि चाइना का कल्चर वो हमारे इंडियन कल्चर से कैसे सिमिलर है ना कम टू द लेसन फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वॉट डू यू नो अबाउट द चाइनीज शेयर इट विथ यूर फ्रेंड्स आप चाइना के बारे में जानते हैं कुछ वहाँ की स्पेशलिटी ट्रेडिशंस है तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए चांग इंक्रीज हिज पेस एज ही वॉक्ड अलॉन्ग द रिवर लो ही वॉज फार अवे फ्रॉम हिज नेटिव विलेज फ्रॉम हियर ही कुड नॉट सी द ग्रेट वॉल विच वॉज टू थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर्स लॉन्ग इट वॉज बिल्ड बाई द फर्स्ट चाइनीज एम्पर चिन शिंग होंग टी द वॉल वॉज स्ट्रेज अलॉन्ग द फर्टाइल रिवर होंग हो इट्स इज सम डिफिकल्ट वर्ड्स पेस यानी कि चाल या गति फार अवे यानी कि बहुत दूर और नेटिव यानी होता है जन्म स्थान फर्टाइल यानी उपजाऊ जहाँ पर से हम अधिक से अधिक फसल ले सकते हैं चैन एक बॉय है जो कि वो अपने वॉकिंग पेस को बढ़ा दिया और वो कहाँ चल रहा है वो रिवर लो के अलोंग वो किनारे किनारे वो चलता जा रहा है ही वॉज फार अवे फ्रॉम द नेटिव विलेज और वो अपने मूल स्थान से अपने जन्म स्थान से वो बहुत ही दूर था फ्रॉम हियर ही कुड नॉट सी द ग्रेट वॉल विच वॉज 2400 किलोमीटर लॉन्ग और वहाँ से एक दीवार थी जिसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है जिसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर वो वहाँ से उसको नहीं देख सकता था इट वॉज बिल्ड बाई द फर्स्ट चाइनीज एम्पर और जो चाइना के जो पहले एम्पर थे राजा थे उनके द्वारा बनाया गया था जो थे चिंग शिंग होंग टी द वॉल वॉज स्ट्रेज अलॉन्ग द फर्टाइल रिवर ऑफ होंग हो और वो जो ग्रेट वॉल थी वो रिवर होंग हो के किनारे किनारे स्ट्रेज यानी कि चलती जा रही थी ही वॉज वॉकिंग बिसाइड द रिवर टूवर्ड्स द सिटी ऑफ लोयांग इट वॉज न्यू ईयर एंड एवरी वन वॉज इन हॉलीडे मूड द रिच पीपल इन देयर सिल्क ड्रेसेस एंड शूज The peasant in their straw sandals, even the barefooted barbarians were happy. Chang felt his own dress and thought about the silk, the great invention of his forefathers. Peasant yani hota hai kisan, barbarians yani hota hai asabhya, aur invention yani hota hai abhishkar. Okay? So, jo Chang tha ek boy, wo nadi kinare chalta hua aa raha tha, aur wo kahan pahunchta hai? City of लोयांग वो लोयांग सिटी पहुंचता है इट वॉज न्यू ईयर एंड एवरी वन वॉज इन हॉलीडे मूड और जब देखता है वो लोयांग पहुंच के तो वहाँ क्या दिखता है कि लोग जो है वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और सभी के चेहरे पर एक हॉलीडे मूड यानी कि सभी के चेहरे पर एक खुशनुमा माहौल था छुट्टी का दिन था ओके द रिच पीपल इन देयर सिल्क ड्रेसेस एंड शूज और जो अमीर लोग थे रिच लोग थे वो अपने सिल्क ड्रेस और शूज़ पहने हुए थे और जो किसान थे वो अपने स्ट्रो सैंडल्स में थे इवन द बेयर फुटेड बारबेरियंस और कुछ यहाँ तक कि जो असभ्य लोग थे बारबेरियंस थे बेयर फुटेड थे यानी उनके पैर में कुछ भी नहीं थे वो सब भी हैप्पी दिखाई दे रहे थे चैंग फेल्ड हिज ओन ड्रेस अब चैंग अपने ड्रेस के बारे में देखता है और सोचता है अबाउट द सिल्क जो उसने सिल्क पहना हुआ है उसके बारे में सोचता है ये जो है सिल्क ये हमारे फोर फादर्स यानी हमारे पूर्वजों का एक ग्रेट आविष्कार था बहुत ही बड़ा आविष्कार था The emperor himself had taken part last week in ploughing a furrow to begin the week-long celebration, the festival of lanterns. 
By the sunset, the whole town would be twinkling with little lamps lit inside a huge paper model of a dragon which would be carried along the street. Plowing yani hota hai hal jotna. A furrow yani gehari rekha ya hal rekha. Okay? वहाँ के जो चाइना के जो एम्पायर थे वो खुद ही इस वीक लॉन्ग फेस्टिवल का इनोग्रेशन या बिगनिंग करते हैं और कैसे करते हैं वो हल जोत करके एक गहरी रेखा बनाते हैं खेत पर और इसी तरह जो फेस्टिवल ऑफ प्लैंटन है वो शुरुआत करते हैं बाय द सनसेट और शाम होते तक द होल टाउन वुड बी ट्विंकलिंग और शाम होते तक जो पूरा जो टाउन है वो लाइट से चमकने लगता है और ये लाइट कैसा होता है जैसे कि आप पिक्चर में जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं लाइट कैसा होता है एक लैंप उसके अंदर होता है जिसको हम आजकल एयर बलून के नाम से भी जानते हैं जो कि हम दिवाली में जलाते भी हैं ओके और एक ह्यूज पेपर मॉडल ऑफ अ ड्रैगन एक पेपर से ड्रैगन बनाया जाता है कि जो कि बहुत बड़ा होता है और इसको लोग जो है वो स्ट्रीट में लेकर सड़क पर लेकर के दौड़ते हैं जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं फेस्टिवल ऑफ लैंटर्न एंड ड्रैगन ओके तो बताइए मुझे Why was everyone happy? Was Chang happy too? सब वहाँ खुश क्यों थे क्या Chang भी वहाँ खुश था Let's see. Chang was now passing through the marketplace. Neat rows of stalls were selling all types of goods. The bronze utensils, iron tools, silk dresses, colorful paper toys, writing paper, wooden toys, so many things attracted him. The sound of music made him stop. Chang's mind began to wander. So many wonderful things were happening. Goods यानी होता है सामान और एक good माने होता है अच्छा उसमें अगर s लग जाएगा तो good का plural नहीं होता है वो उसका meaning बदल जाता है goods यानी कि सामान Attract यानी आकर्षित करना और wander यानी घूमना या भटकना जब चैंग पास हो रहा था कहाँ से मार्केट प्लेस से जब वो गुजर रहा था मार्केट प्लेस में तो उसने क्या देखा कि एक लंबी लाइन लगी है जिसमें क्या बिक रहा है स्टॉल्स बिक रहे हैं और बहुत सारे टाइप्स के गुड्स भी बिक रहे हैं यानी कि सामान बिक रहे हैं जिसमें कि ब्रॉन्स के बर्तन थे आयरन टूल्स थे सिल्क के ड्रेसेस थे और कलरफुल टॉय पेपर्स थे राइटिंग पेपर वुडन टॉय सो मैनी थिंग जो कि चैंक को एट्रैक्ट भी कर रहे थे और वहाँ पर जो म्यूज़िक का जो साउंड आ रहा था वो सुनते ही चैंग के पैर थम गए और चैंग का जो माइंड था वो घूमने लगा भटकने लगा और वो सोचने लगा कि कितनी सारी वंडरफुल थिंग्स मेरे आसपास हो रही है टाई लूम हैड रिसेंटली डेवलप्ड अ न्यू राइटिंग मटेरियल कॉल्ड पेपर यूजिंग वुड पल्प एंड रैग्स इट वुड बी मच चीपर दैन राइटिंग ऑन सिल्क देर वर सो मैनी थिंग्स चैंग वॉन्टेड टू लर्न मैथमेटिक्स पॉलिटिक्स एंड कैलकुलेशन अबाउट द पोजिशन ऑफ स्टार्स ही वॉन्टेड टू बी मैंडेरियन बट इट वुड बी मोर एक्साइटिंग टू बी अ ट्रेडर टू ट्रेवल अलॉन्ग द सिल्क रोड टू बैक्ट्रिया और परसिया वन डे और इवन सेल इन अ शिप टू फॉरन लैंड्स रिसेंटली यानी हाल ही में चिप यानी सस्ता मैंडेरियन यानी सरकारी अफसर एक प्रकार की चीनी भाजी का भी नाम है ये एक्साइटिंग यानी रोमांचक ट्रेडर व्यापारी फॉरेन यानी विदेश तो वहाँ पर एक नए तरीके की पेपर डेवलप की गई थी राइटिंग पेपर टाइलूम के द्वारा जो कि सिल्क में लिखने से बहुत ही सस्ता था चिपर था ये सब देख करके चाय के मन में भी आता है कि मैं भी कुछ बनूँ मैं भी कुछ सीखूँ जैसे मैथमेटिक्स पॉलिटिक्स और कैलकुलेशन के स्टार की पोजिशन क्या है ये सब के बारे में भी वो सीखना चाहता था लेकिन ही वॉन्टेड टू बी अ मैंडेरियन बट इन सब के अलावा वो एक मैंडेरियन बनना चाहता था बट ही कुड बी मोर एक्साइटिंग टू बी अ ट्रेडर लेकिन वो इससे ज़्यादा ही एक्साइटेड था कि वो एक ट्रेडर बने व्यापारी बने और एक जगह से दूसरी जगह वो घूमे इसके साथ साथ वो फॉरेन लैंड्स में भी वो शिप के द्वारा ट्रेवल करे वॉट डू बी सी वेन वी पास थ्रू द मार्केट प्लेस हम जब मार्केट प्लेस से गुजरते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं जी हाँ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और ये उस जो कार्यक्रम जो रखा गया है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कार्यक्रम किस पर है और वो मार्केट में किस तरह की चीज़ें बिकती है ओके देर वॉज सो मैनी शोज गोइंग ऑन इन द मार्केट प्लेस देर वर जगलर्स एक्रोबैट्स 
wrestlers, weightlifters, dancers, musicians, the whole place was buzzing with activity. Chang stood there and watched the wonderful sight. He felt a surge of pride and happiness. He was part of this wonderful great civilization. यहाँ देखते हैं जगलर्स यानी कलाबाज जैसे आप लोगों ने देखा होगा सर्कस में यू दोनों हाथ से करके बहुत सारी चीज़ों को उड़ाते हैं बॉटल को बॉल को तो ये कहलाते हैं जगलर्स या कलाबाज रेसलर्स पहलवान जो पहलवानी करते हैं वेट लिफ्टर्स भारोत्तोलक साइट यानी दृश्य या नज़ारा सर्ज यानी लहर प्राइड गर्व सिविलाइजेशन सभ्यता एक्रोबैट जो रस्सीों पर चलते हैं जिसको नट भी कहते हैं ओके तो जब मार्केट प्लेस से जब चैंग गुजर रहा था तो वो बहुत सारी चीज़ें देख रहा था कि बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है जिनमें कि ये था देर वॉज सो मेनी शोज गोइंग ऑन इन द मार्केट प्लेस और वो क्या क्या थे वहाँ पर जगलर्स एक्रोबैट रेसलर वेट लिफ्टर्स डांसर म्यूजिशियन वहाँ इतनी सारी एक्टिविटी हो रही थी कि बहुत ही बजिंग लग रहा था मतलब बहुत ही बिजी था जैसे हनी भी को देखे होंगे आवाज़ करती है तो इस तरह की वहाँ पर इन सब को देख के लग रहा था कि वहाँ पर द प्लेस वॉज बजिंग विथ एक्टिविटी वहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटी साथ में चल रही थी मार्केट में चैंग वहाँ खड़ा होता है और वो सारा दृश्य वो देखता है और उसको लगता है कि ये तो बहुत ही सुंदर है और उसके अंदर एक गर्व महसूस होता है गर्व की लहर आती है और वो बहुत ही खुश होता है कि मैं इस चाइनीज़ कल्चर हेरिटेज का एक पार्ट हूँ तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हर एक कंट्री का अपना एक ट्रेडिशन होता है कल्चर होता है और हम भी इंडियन होने के नाते बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमको सीखना है और हम इस चीज़ को सीखना चाहते हैं ओके तो नाउ कम टू सम क्वेश्चन आंसर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन वन वॉट वॉज हैपनिंग इन लोयांग लोयांग में क्या हो रहा था यस इन लोयांग सिटी पीपल वर सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर एंड एवरी वन वॉज इन हॉलीडे मूड वहाँ सब न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे और सभी जो थे हॉलीडे मूड में थे नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डिड चैंग वॉन्ट टू बी चैंग क्या बनना चाहता था येस करेक्ट आंसर इज चैंग वॉन्टेड टू बी अ मैंडरीन ही ऑल्सो वॉन्टेड टू लर्न मैथमेटिक्स पॉलिटिक्स एंड कैलकुलेशन अबाउट द पोजिशन ऑफ स्टार्स कुछ आपके सामने ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे एक क्वेश्चन के आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे आपको एक को सेलेक्ट करना है जो कि करेक्ट हो ओके अवर नेबर्स आर वेरी यहाँ पर एक हेल्प वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा इसको आपको बताना है तो हमारे जो नेबर्स हैं वो बहुत क्या है अ हेल्प बी हेल्पफुल सी हेल्प्ड डी हेल्पर अवर नेबर्स आर वेरी यस करेक्ट आंसर इज हेल्पफुल नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज स्ट्रेच अलॉन्ग द डैश रिवर हॉन्ग हो जो चाइना वॉल था स्ट्रेच था वो रिवर कैसी थी ए फर्टाइल उपजाऊ थी बी इनफर्टाइल अनुपजाऊ थी सी बैरन थी या डी स्टराइल थी यस करेक्ट आंसर इज फर्टाइल द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज स्ट्रेच अलॉन्ग द फर्टाइल रिवर हॉन्ग हो ना कम टू द वोकेबलरी सेक्शन जैसे मैंने बच्चों को बताया कि लेसन पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान देना है कि वर्ड्स का फॉर्म चेंज कैसे हो रहा है तो यहाँ हम देखेंगे कि वर्ब से नाउ कैसे बनाया जाता है तो यहाँ पर देखेंगे एड आई ओ एन टू द वर्ड्स की वन इन द कॉलम ए एंड राइट देम इन कॉलम बी वन इज डन फॉर यू तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर लोकेट एक वर्ब है ओके एक्शन वर्ब है लोकेट इसमें अगर आई ओ एन हम एड करते हैं तो क्या बन जाता है लोकेशन तो वो जो वर्ब था लोकेट यहाँ यहाँ पर आके नाउन बन गया लोकेशन तो आपको ऐसे ही बनाना है डिक्टेट उसमें आई ओ एन लगा दीजिए क्या बन जाएगा यस डिक्टेशन पार्टिसिपेट का क्या हो जाएगा पार्टिसिपेशन नरेट का नरेशन ऑपरेट का ऑपरेशन तो बच्चा आप लोगों ने देख रहे हैं कि कॉलम ए में वर्ब है उसमें हम आई ओ एन मिला है तो जब हम किसी वर्ड के पीछे हम कुछ लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाता है सफिक्स और उस वर्ड का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है यहाँ मीनिंग चेंज नहीं होता केवल उसका फॉर्म चेंज हो जाता है अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू अ एंड ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड सफिक्स इट इज यूज्ड टू चेंज द क्लास ऑफ अ वर्ड लाइक चेंजेस ऑफ वर्ड टू नाउन सफिक्स टू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड 
सफिक्स डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड तो जैसे आपने मैंने बताया कि लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर या वो एक लेटर हो सकता है या लेटर्स का ग्रुप हो सकता है ये जब जोड़ते हैं हम किसी वर्ड के पीछे तो ये कहलाता है सफिक्स और ये वर्ड के क्लास को चेंज करता है यानी कि नाउन ये वर्ड के क्लास को चेंज करता है यानी कि वो वर्ब से नाउन बन जाएगा लेकिन उसके मीनिंग को कोई चेंज नहीं करता बच्चे आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स सिविक्स जोग्राफी बायोलॉजी लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है आपको इससे मैच करना है ओके तो बच्चों आप लोगों ने सुना होगा मैथमेटिक्स जोग्राफी एस्ट्रोनॉमी बॉटनी हिस्ट्री सिविक्स लेकिन आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है हम इसको सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं लेकिन इसका भी एक डेफिनेशन है मीनिंग है तो आपको कॉलम ए उसको कॉलम बी से मैच करना है तो मैं कॉलम बी को पढ़ती हूँ आप देखते जाइए कि इसमें कॉलम ए का कौन सा मैच होते जा रहा है ओके कॉलम बी में है द साइंस ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ जो अर्थ को डिस्क्राइब करता है वो साइंस क्या कहलाता है सेकेंड है द साइंस ऑफ नंबर्स ऐसा विज्ञान जो नंबर्स के साथ है द साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स विज्ञान जो लिविंग थिंग्स को डिस्क्राइब करता है द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स बिजनेस जो हमारे गवर्नमेंट और उसके अर्थव्यवस्था को स्टडी करता है उसका अध्ययन करता है द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट जो हमारे बीते हुए कल के बारे में बताता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लानट ऐसा साइंस जो हमारे स्टार्स और प्लानट यानी हमारे तारे और हमारे ग्रहों के बारे में अध्ययन करता है और लास्ट है द साइंस ऑफ प्लांट्स और ऐसा साइंस जो हमारे प्लांट्स के बारे में अध्ययन करता है तो आपको कॉलम ए से मैच करते जाना है तो मैथमेटिक्स क्या है यस मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ नंबर्स सिविक्स जिसको हम नागरिकता कहते हैं हिंदी में ओके okay? तो नागरिकता क्या बताती है द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स बिजनेस नेक्स्ट है जियोग्राफी जियोग्राफी यानी होता है भूगोल और भूगोल क्या बताते हैं द साइंस ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ ये हमारे धरती के बारे में पूरा हमको डिस्क्रिप्शन बताता है बायोलॉजी बायोलॉजी क्या है द साइंस ऑफ लिविंग थिंग जिसको हम प्राणी शास्त्र भी कहते हैं एस्ट्रोनॉमी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्टार्स एंड प्लानट जिसको हम खगोल शास्त्र भी कहते हैं जो कि प्लांट्स और स्टार्स के बारे में अध्ययन करता है बॉटनी जिसको हम वनस्पति शास्त्र कहते हैं ये प्लांट के बारे में विज्ञान है और हिस्ट्री ये तो आप जानते ही होंगे हिस्ट्री जो हमारे बीते हुए कल के बारे में हमको बताता है यहाँ पर हमारा लेसन ख़त्म होता है तो आप लोगों ने देखा कि चाइनीज कल्चर और हेरिटेज के बारे में कि एक लड़का कितना प्राउड फील करता है अपने कल्चर को लेकर के तो हमारे देश में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमको देख करके हमें भी प्राउड फील होता है ओके अब एक क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको घर में करना है ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेयर इन द टेक्स्ट राइट अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेयर इन द टेक्स्ट राइट अबाउट अ फेयर विजिटेड बाई यू बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट आपने किसी फेयर यानी मेला पर गए होंगे ठीक है तो जैसा आपने इसमें बुक में डिस्क्रिप्शन पढ़ा चाइनीज के बारे में तो आपने भी कोई फेयर विजिट किए होंगे उसको आपको अपने ही शब्दों में लिखना है और अपने ही शब्दों में लिखने के लिए आपको क्लूज भी दिए गए हैं किस पॉइंट पर लिखना है प्लेस पहला क्या है प्लेस कि वो जो फेयर है वो किस प्लेस में हो रहा है सेकेंड वन इज मंथ वो किस मंथ में हुआ है ठीक है ये विजिटेड यानी आप कहाँ घूमे हैं उसके बारे में ठीक है किस मंथ में हुआ है और तीसरा है रीजन हर मेले या हर फेयर के पीछे या हर कार्यक्रम के पीछे एक रीजन होता है कि वो क्यों आयोजित किया गया है तो वो रीजन भी लिखना है फोर्थ वन इज डिस्क्रिप्शन अब उस वहाँ पर मार्केट या फेयर में क्या चल रहा है क्या हो रहा है इसको डिस्क्राइब करना है एनी स्पेशल और फेयर में हर एक फेयर में कुछ स्पेशल होता है क्योंकि वो कुछ विशेष कारण को लेकर के वो ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वो स्पेशल चीज क्या है वहां पर एंड द लास्ट वन इज हाउ यू एंजॉय डिट और लास्ट में लिखना है कि आपने इन सब चीजों को एंजॉय कैसे किया तो ये छह क्लूज है छह पॉइंट्स है जिसके आधार पर आपको एक फेयर के बारे में लिखना है जिसको आपने विजिट किया है ओके okay, बच्चों तो हमारा लेसन यहीं पर खत्म होता है हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग थैंक यू